மண்ணுக்குள் வேரோடி விண்ணுக்கு கிளை விரித்து சொல்லுக்கு இலக்கணம் தந்து உலகுக்கு நீதி சொன்ன ஒப்பற்ற உயர்மொழியாம் மூத்த முதல்மொழி தமிழை வணங்குகின்றேன் பொருள் தேடும் உலக ஓட்டத்தில் அறம் செய்யும் திருநிகழ்வாக மொழிப்போர் ஈகியரின் ஐம்பதாவது ஆண்டை மாநாட்டு பெருவிழாவாக நமக்கு உணர்வேற்ற உறுதியேற்ற நடத்தி கொண்டிருக்கும் தலைவர்களுக்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் எனது வணக்கம் பிறத்தல் பிழைத்தல் இரத்தல் பிறத்தல் பிழைத்தல் இரத்தல் என்ற உயிரினங்களுக்கெல்லாம் பொதுவான வாழ்வில் மனிதன் மட்டும் சமூக வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் தேடல் என்பது மாண்ட சமூகத்தின் முடிவற்றதாக இருக்கிறது அதற்கு சான்றாக இந்த மாநாட்டு பெருவிழா இருக்கிறது நானும் தேடுகிறேன் என்னை தேடுகிறேன் என் அடையாளத்தை தேடுகிறேன் இயற்கையாய் அமைந்த என் அடையாளத்தை இருப்பிடத்தை பற்றி நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி மக்கள் வாழும் இந்த உலகில் ஒவ்வொரு இனமும் தன் அடையாளத்தை காப்பதற்காக மேம்படுத்துவதற்காக நிலைநிறுத்துவதற்காக போராடி கொண்டிருக்கும் வேளையில் தமிழன் மட்டும் தன் அடையாளத்தை இழந்து விடுவதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறான் தனது அடையாளத்தை இழந்து விடுவதில் ஆனந்தம் கொள்பவனாக அவன் இருக்கிறான் தேடி தேடி சேர்க்கும் பொருள் மட்டுமே தனது சந்ததியை காப்பாற்றிவிடும் என நினைக்கிறான் ஆனால் வரலாற்றில் வஞ்சிக்கப்பட்ட அகதிகள் கூட மொழியால் தான் அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள் என்பதை மறந்து விடுகிறான் ஒரு மொழியை இழப்பதின் வழியை நமது தொப்புள் கொடி உறவான ஈழ தமிழினம் நம் கண்முன்னை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த மொழிக்காக விடுதலை வேண்டும் என்று போராடினார்களோ அந்த மொழியை தங்கள் பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றனர் தந்தை தாய்லாந்தில் தாய் பிரான்சில் மூத்தண்ணன் கனடாவில் இளையண்ணன் அமெரிக்காவில் அக்கா ஜெர்மனியில் தங்கை ரஷ்யாவில் சிங்கள பேரினவாதம் ஒவ்வொரு தமிழ் குடும்பத்தையும் திசை கொன்றை பீத்து எரிந்திருக்கிறது என்றாவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு நாட்டில் அவர்கள் குடும்பத்தோடு சந்திக்கும் பொழுது இந்த தலைமுறையை சார்ந்த குழந்தைகள் இயல்பாக தங்கள் தாய்மொழியில் பேச முடியாமல் சிக்கி திணறுகின்றன இருந்தாலும் தங்கள் மொழி தங்கள் பிள்ளையை விட்டு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக அலைந்து திரிந்து ஆசிரியர்கள் வைத்து கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாமும் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் நம் மொழி நம் அடையாளம் நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்பதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் தமிழில் பேசினால் சுருங்கிவிடும் பெற்றோர் முகம் ஆங்கிலத்தில் பேசினால் அன்றளந்த செந்தாமரை போல் மலர்ந்து விடுகிறதே ஏன் இந்த இழிவு ஏன் இந்த அவலம் நுகர்வு பண்பாட்டால் மூழ்கடிக்கப்படும் சமூகமாக நாம் இங்கு இருக்கிறோம் தமிழனுடைய அடையாளம் தமிழனுடைய வாழ்க்கை உயர்த்துவதற்கு பயன்படாது என நாம் நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மை என்பது என்ன எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்றார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ஓர் இருவரி கவிதை என எளிதாக நாம் அதை கடந்து விடுகின்றோம் நின்று கவனியுங்கள் நிதானமாக உள்வாங்குகள் இரு வரிகளின் பெரும் பொருள் என்னவென்று உங்களுக்கு புரியும் எங்கள் வாழ்வு எங்கள் வளம் இதைத்தானே எல்லோரும் விரும்புகிறோம் வாழ்வு வளமாக வேண்டும் என்றால் மங்காத தமிழ் வேண்டும் என்கிறார் பாவேந்தர் ஆம் உறவுகளே தமிழ் என்பது வெறும் இருநூற்றி நாற்பத்தி எழுத்துக்கள் மட்டுமல்ல எழுத்தறியா பாமரன் கூட மொழியின் வழியை கைமாற்றி கைமாற்றி கொடுத்த அறிவு செல்வங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் தமிழ் என்பது நம் மொழி மட்டுமல்ல நம் அறிவு நாம் மொழியை இழக்க இழக்க அறிவை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் நமது இழப்பின் துயரம் மலையை விட விரி உயரமானது கடலை விட விரிவானது மிக அல்ல உண்மை அதில் சிலவற்றை மட்டும் கூறுகிறேன் காலம் கருதி நள்ளிரு முன்னேர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் என்ற புறநாற்று பாடலுக்கு ஏற்ப உலகிலேயே முதன் முதலில் கப்பல் படை கட்டி ஆசியாவின் பாதியை ஆண்டது தமிழனின் படையறிவு பெரும் புயலிலும் பேய் மலையிலும் ஆயிரம் ஆண்டும் கடந்தும் ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கும் தஞ்சை பெரிய கோவிலின் கோபுரத்தை கட்டியது தமிழனின் பொறியியல் அறிவு காட்டாற்று வெள்ளத்தை கல்போட்டு தடுத்து கல்லணை கட்டியது தமிழனின் தொழில்நுட்ப அறிவு நிலத்தில் ஊற்றெடுத்த நீர்நிலைகளை சுனை கயம் பொய்கை ஊற்று எனவும் மழை பெய்து தேங்கி சிறிய தேக்கத்தை குட்டை எனவும் உண்பதற்கு பயன்படும் நீர்நிலையை ஊரணி என்றும் உழவுக்கு பயன்படும் நீர்நிலையை ஏறி என்றும் கண்ணார்களை உடையதை கண்மா என்றும் வகுத்து பாதுகாத்தது தமிழனின் நீர்மேலாண்மை அறிவு ஒரு நோயை தீர்க்க வேண்டும் என்றால் இன்னொரு நோயே பக்க விளைவாக கொடுப்பது யாக்கைக்கு உண்ட தற்றி போற்றி உணின் என்று நீடித்த ஆயுளுக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் வாழ்வு முறை சொல்லி உணவே மருந்தை வாழ்ந்தது தமிழனின் மருத்துவ அறிவு 
அக்கச்சி அம்மானை ஆற்றுவரி இம்பில் உந்தியார் ஊசல் எம்பாவை கப்பற்பாட்டு கழல் சந்திகவரி சாக்கை காலம் காணல் வரி கிளிப்பாட்டு குதம்பை குயில்குறவை குரத்தி கூடல் கொச்சகச்சாத்து கோத்தும்பி தோழிப்பாட்டு சங்கு சாயல் வரி சார்த்து வரி சலல் செப்பேச்சு சச்சாரண்டு தாளாட்டு திணைநிலை வரி திருவங்கமாலை திருவந்தி காப்பு தெல்லேலம் தேலடக்கம் நய நையாண்டிலா நிலைவரி பகவதி படைப்பு வரி பந்து பல்லாண்டு பள்ளி பள்ளி எழுச்சி பாம்பாட்டி பிடாரன் பொற்சுண்ணம் முகச்சார்த்து முகவரி முகமில் வரி மூரிச்சார்த்து வள்ளைப்பாட்டு சிந்து நொண்டி சிந்து கும்மி கோலாட்டம் இவையெல்லாம் தமிழன் மறந்து போன கலைகளில் சில அச்சில் வந்ததும் கணக்கில்லை அழிக்கப்பட்டதும் கணக்கில்லை என்னும் வகையில் பல்லாயிரம் இலக்கிய வகைகளை கொண்டது தமிழனின் இலக்கிய அறிவு தொன்மை சாற்றும் சங்கத்தமிழா இலக்கணம் எம்பும் தொல்காப்பியமாய் வாழ்வு சொன்ன வள்ளுவமாய் அறத்தை பாடி அறநானூறாய் புறத்தை பாடிய புறநானூறாய் உள்ளம் உருகும் தேவாரமாய் இதயம் பசியும் திருவாசகமாய் பத்து பட்டாய் எட்டு தொகையாய் நற்றினையாய் நாளடியாய் சிந்தை கலக்கிய பார்ப்பனித்தை சிதறடித்த சித்தர் பாடலாய் வள்ளலாரி நரமாய் பட்டினத்தரின் தத்துவமாய் தாய்மை வடியும் தாளாட்டை நடுகில் நாற்றுப்பாடலாய் அறுவையடை செய்கில் அறுவடை பாடலாய் மண் உயிர் பிரிந்து மானத்துயிரின் ஒப்பாரியாய் பாதை பார்த்து பயணம் செய்ய பழமொழியாய் கவிதையாய் சிறுகதையாய் பெருங்கதையாய் பாடலாய் இணையத்திலும் இளமையாய் கணினி புதுமையாய் நெகிழ்ந்தும் மலைந்தும் உயிர்த்திருக்கிறது எம் சொல் செம்மொழியான தொல் தமிழ் இயேசு பிறப்பதற்கு முன் கிரேக்கத்தில் ஆறு பெண் எழுத்தாளர்கள் இருந்தனர் ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் தமிழ் சமூகத்தில் நாற்பத்தி ஆறு பெண் எழுத்தாளர்கள் இருந்தனர் அப்பொழுது சமற்கிருதத்தில் ஒரே ஒரு பெண் எழுத்தாளர்கள் கூட இல்லை அப்பொழுது ஆங்கிலம் என்ற மொழியே அப்பொழுது இல்லை தமிழ் என்ற நம் தாய்மொழி கருவாகி உருவாகி மொழியாகி எழுத்தாகி இலக்கணமாகி இலக்கியமாகி அறிவாகி அறமாகி நின்று நிலைத்து விட்டது எப்பொழுது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதற்கும் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் தோன்றிய மொழி ஆங்கிலம் இந்த உலகுக்கு வளமான மொழியை கொடுத்த இனம் இந்த உலகுக்கு வளமான வேளாண்மை கற்றுக் கொடுத்த இனம் நீர் மேலாண்மையோடு வாழ்ந்த இனம் இயற்கையோடு கலந்த இனம் அறிவின் பெரு ஒளியில் அறத்தின் பேரன்பில் ஒப்புரவில் ஒழுக்கத்தில் வீரத்தில் விவேகத்தில் தழும்பிய நிலை கொண்டும் தழும்பாமல் வாழ்ந்த இனம் இன்று எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு அந்நிய கல்வியில் நடமாடி கொண்டிருக்கிறது இசையில் தெலுங்கு வழிபாட்டில் வடமொழி நாட்டில் இந்தி கல்வியில் ஆங்கிலம் நகரம் டவுன் தெரு ஸ்ட்ரீட் இல்லம் ஹோம் பேசும் மொழி லாங்குவேஜ் படிக்கும் மொழி சப்ஜெக்ட் அப்பனாத்தா மம்மி டாடி மாமன் சித்தப்பா அங்கிள் அத்தை ஆன்டி உடன் பிறந்தவர் பிரதர் உடன் பிறந்தவர் சிஸ்டர் குடிக்கும் தண்ணீர் வாட்டர் மருந்து கடை மெடிக்கல் ஷாப் கறிக்கடை கறிக்கடை சிக்கன் ஸ்டால் குடிக்கும் தண்ணீர் வாட்டல் தள்ளாடி சென்றால் குவாட்டர் இதில் எதுவும் இல்லை என்றால் நோ மேட்டர் இதுதானே நான் பேசும் மொழி நன்றி பிறந்து விட்டான் தமிழன் நன்றி பிறந்து விட்டான் நன்றி என்றவன் வார்த்தை அவன் நாவிலிருந்து வெளியேறி பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன பல ஆண்டுகள் தேங்க்ஸ் தமிழனின் நாவில் நன்றியை துரத்தி விட்டு ஒட்டி கொண்டது நன்றியை மறந்த தமிழன் நன்றியை மறக்காத நாயையும் டாகாகிவிட்டான் வாங்க குளம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெறும் பசுக்கள் என்றால் ஆண்டாள் அந்த பசுக்கள் கவ்வாகிவிட்டன ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறும் போற்றுதும் என்றார் இளங்கவடிகள் இந்த உலகை எழுப்பும் ஞாயிறு கதிரவன் சன்னாகிவிட்டது இரவில் தூங்கல் செய்யும் நிலா மூணாகிவிட்டது இதுதானே நாம் பேசும் மொழி எங்கிருக்கிறது அடையாளம் எங்கிருக்கிறது நெஞ்சில் குருதி வடுகிறது நம் இடம் இல்லாத ஒன்றை மாற்றாரிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்வதும் கற்றுக் கொள்வதும் தவறில்லை ஆனால் எதை பெற்றோம் எதை இழந்தோம் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் அச்சைய பாத்திரத்தை தூக்கி எறிந்துவிட்டு பிச்சை பாத்திரத்தை கையில் பெருமிதத்தோடு ஏந்தி நிற்கிறோம் முதலைக்கு நீர்தான் பலம் இனத்திற்கு மொழிதான் பலம் மொழிதான் அடையாளம் அடையாளம் அழிந்த இனத்திற்கு ஆழமை இருக்காது அடிமை நிலை எனும் கீழ்மை தான் இருக்கும் அந்த கீழ்மையை தான் மேன்மை என நினைத்து இந்த தமிழ் சமூகம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த பூமி பந்தில் மூத்த மொழிக்கு சொந்தக்காரன் இரவல் கால்களில் ஓடி ஓட்ட பந்தயத்தில் வெல்ல ஆசைப்படுகிறான் நடக்காது உறவுகளே அது நடக்காது இயற்கைக்கு மாற எதுவும் நடக்காது இயற்கையை தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஈடு இணையற்ற மொழிப்போர் மொழிப்போர் தாய மொழிப்போரின் தியாகத்தை நெஞ்சில் ஏந்தி உறுதி ஏற்போம் அன்னை தமிழ் மொழியை ஆதி செம்மொழியை பாடமொழியாய் பயிற்று மொழியாய் கல்வி மொழியாய் ஆலை மொழியாய் நிர்வாக மொழியாய் ஆட்சி மொழியாய் அனைத்திலும் பீடமேற்றுவோம் தமிழ்நாடு நம் தாய் திருநாடு தந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவிய நாடு அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறமையை கூட்டன சொன்ன நாடு உப்போகம் விளைந்த நாடு முதல் மொழி கொண்ட நாடு யானைகட்டு போராடித்த நாடு இலக்கியம் வளர்த்த நாடு இதிகாசம் படைத்த நாடு செம்மொழி தமிழ் மொழியின் தாயினமாம் தமிழ் திருநாடு இந்த மொழிக்காக இந்த இனத்திற்காக உயிரி இந்த ஈயரை நெஞ்சு நிறுத்துவோம் அன்பான உறவுகளே புனல்வாத மணல்வாதம் எத்தனையோ சூது வஞ்சம் அனைத்தையும் கடந்து வருகின்ற தோல் தமிழ் வாழ்ந்தால்தான் தமிழர் என்ற இனம் வாழும் என்பதை நெஞ்சு நிறுத்துவோம் 
தமிழங்கள் உயர்வுக்கு வான் தமிழங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கிலம் விளங்கு நன்றி வணக்கம்